നമസ്കാരം സന്ധ്യാദീപത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചേതിരാജാവായ ഉപരിചര വസ്വിന് അപ്സര സ്ത്രീയായ ഗിരികയിൽ ജനിച്ച പുത്രിയാണ് സത്യവതി വ്യാസന്റെ മാതാവും ശന്തനുവിന്റെ പത്നിയുമാണ് സത്യവതി വിചിത്രവീരൻ ചിത്രാംഗതൻ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് പുത്രന്മാർ ശന്തനുവിന് ഇവളിൽ ഉണ്ടായി ചക്രം വിഭ്രതമിന്ദിരാ വസുമതി സംശോഭിപാശ്വദ്വയം കോടീരാം ഗതഹാരകുണ്ടലധരം പീതാംബരം കൗസ്തുഭോ ദീപ്തം വിശ്വധരം സ്വക്ഷശീലസീവത്സിഹ്നം ഭജേ സത്രാജിത്ത് എന്ന യാദവന്റെ പുത്രിയും ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പ്രധാന ഭാര്യമാരിൽ ഒരാളുമായിരുന്നു സത്യഭാമ ഒരിക്കൽ ശ്രീകൃഷ്ണനോടൊന്നിച്ച് ദേവലോകത്തെത്തിയ സത്യഭാമ പാരിജാത വൃക്ഷം തനിക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറ
ഉടൻ തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പാരിജാത വൃക്ഷം പറക്കുകയും തന്മൂലം യുദ്ധത്തിനായി വന്ന ഇന്ദ്രനെ തോൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഭാനു സുഭാനു എന്നിങ്ങനെ പത്ത് പുത്രന്മാരാണ് ഭാമയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നത് മഹാഭാരത്തിൽ എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണാം ശൂദ്രോപി ശീലസമ്പന്ന ഗുണവാൻ ബ്രാഹ്മണോ ഭവേൽ മഹാഭാരത കാലായപ്പോഴത്തേക്ക് കുലവ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ കുലത്തിൽ ജനിച്ചാലേ ബ്രാഹ്മണാവൂ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ശൂദ്രകുലത്തിൽ ജനിച്ചു അവൻ ശൂദ്രനാവണമൊന്നുമില്ല ശൂദ്രോപി ശീലസമ്പന്ന ഗുണവാൻ ബ്രാഹ്മണോ ഭവേൽ സൽഗുണസമ്പന്നനായാൽ അവൻ ആരാവുന്നു സൽഗുണസമ്പത്തോടു കൂടി ആയാൽ അവൻ ബ്രാഹ്മണനാവുന്നു ബ്രാഹ്മണോപി ക്രിയാഹീന ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലാണ് ജനിച്ചത് പക്ഷേ ബ്രാഹ്മണോചിതമായ ബ്രാഹ്മണ സംസ്കാരത്തിൽ വേണ്ട ആ സംസ്കാരങ്ങളൊന്നുമില്ല ശാന്തചിത്തത ധീരത അഹിംസ തുടങ്ങിയ ഗുണങ്ങൾ ഇതൊന്നുമില്ലെങ്കിലോ ബ്രാഹ്മണോപി ക്രിയാഹീന ശൂദ്രാൽ പ്രത്യവരോ ഭവേത് ശൂദ്രനേക്കാൾ അധപ്പതിച്ചു പോകുന്നു ചണ്ടാളനായി തീരുന്നു എന്നാണ് സത്യല്ല സത്യം നാസ്തി ദയാ നാസ്തി സത്യമില്ല ദയയില്ല നാസ്തി ഒരു തരത്തിലുള്ള സൽഗുണങ്ങളും ഇല്ല അങ്ങനെയായ അവൻ ആരാവുന്നു ചണ്ടാളനായി തീരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ആ ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വമാണ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളത് ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികൾ ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വമാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചത് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട് ബ്രാഹ്മണൻ്റെ ലക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ സത്വഗുണത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമായി പറയും ശമോദമസ്തപശൗജം ക്ഷാന്തിരാർജവമേവജ ശമ മനസ്സിന് നിയന്ത്രണം ദമ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം തപ തപസ് മനസ്സിൻ്റെ ഏകാഗ്രത ശൗചം ബാഹ്യവും ആഭ്യന്തരവുമായ ശുചിത്വം ശാന്തി മനസ്സിന് സമാധാനം ശാന്തി ആർജവം ഉള്ളതുള്ളതുപോലെ പറയാനുള്ള കഴിവ് ഈ സംസ്കാരം ഈ സ്വഭാവം ഇത്തരത്തിലുള്ള സമ്പ്രദായം ഏത് വ്യക്തിയിൽ കാണുന്നുണ്ടോ അവനാണ് ബ്രാഹ്മണൻ ഈ ഗുണം ഏത് വ്യക്തിയിലും അതൊരു ഏത് ജാതി മതം ഒന്നുമില്ല ഏത് മനുഷ്യനിൽ കണ്ടാലും അവൻ ആരാണ് അവൻ ബ്രാഹ്മണനാണ് ഈ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ്റെ മേധയ്ക്കാണെന്ത് പറയുക ബ്രാഹ്മണ മേധ എന്ന് പറയുക മേധ ആർക്കുണ്ടോ അവനാണ് മേധാവി ഈ ബ്രാഹ്മണൻ്റെ മേധ ബ്രാഹ്മണ ബുദ്ധി ആർക്കുണ്ടോ അവനാണ് മേധാവി ബ്രാഹ്മണ മേധാവി ഈ ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വം അല്ലേ ലോകത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതെ ഈ ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വമാണ് ലോകത്തിലുണ്ടാവേണ്ടത് കേവലം ജാതിയാണ് വർണ്ണൻ തെറ്റായി ധരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികളെയും പഴയ സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങളെയൊക്കെ അന്ധമായിട്ട് ഖണ്ഡിക്കുന്നത് എന്താണ് വിഷയം എന്ന് മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ബ്രാഹ്മണൻ്റെ മേധാവിത്വമാണ് ലോകത്തിലുണ്ടാവേണ്ടത് ലോകത്തിലെല്ലാ ദിക്കിലും ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വം ഉണ്ടാവണം സകല സ്ഥലത്തും ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വം ഉണ്ടാവണം അതുകൊണ്ടാണ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ പറഞ്ഞത് ഭാരതത്തിൻ്റെ ആദർശം ബ്രാഹ്മണ്യമാണ് അത് കേ അത് നമ്മൾ ധരിച്ചു വെച്ചതുപോലെ ഈ ഇടക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന അനാചാര നിബദ്ധമായ ഒരു ആശയമല്ല അന്ധവിശ്വാസ അനാചാരങ്ങളൊക്കെ അനവധി ഉണ്ടായിരുന്നു കീഴാളൻ മേലാളൻ എന്നൊക്കെയുള്ള തരംതിരിവും മാറ്റി നിർത്തപ്പെടലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊന്നുമല്ല ബ്രാഹ്മണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സർവചരാചരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നത് ഏകവും അദ്വിതീയവുമായ ആ ഈശ്വരനാണ് എന്ന ആ ബോധം ചെറിയൊരു സമബുദ്ധി സമത്വബുദ്ധി കുറച്ചെങ്കിലും ഉണ്ടാവലാണ് ബ്രാഹ്മണ്യം അങ്ങനെ ആരിലുണ്ടോ അവനാണ് ബ്രാഹ്മണൻ ഇതാണ് പറഞ്ഞൊരു അർത്ഥം ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് തെറ്റായിട്ട് ധരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ വെറുതെ ഖണ്ഡിക്കുക ഇല്ലാത്ത ജാതീയതയെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരിക തീരെ ഇല്ലാത്ത ഇന്നിപ്പോൾ ജാതീയതയൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞു വന്നു അത് വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉപനിഷത്തിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ഈ വേദാന്തത്തെക്കുറിച്ചും മഹാഭാരതത്തെക്കുറിച്ചും ഗീതയെക്കുറിച്ചും പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് ഇടക്കാലത്ത് കേരളത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭ്രാന്താലയമായ കേരളത്തിൻ്റെ ആ അവസ്ഥയെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചത് ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് പന്തി ഭോജനം മിശ്രഭോജനം നടത്തിയത് ആരാണ് നിർമ്മലാനന്ദ സ്വാമികളാണ് രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ സ്ഥാപിച്ച ഹരിപ്പാട്ട് സ്ഥാപിച്ച അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് പന്തി ഭോജനം നടത്തിയത് അതിന് ശേഷമാണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പനൊക്കെ തുടങ്ങിയത് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിനെ ഈ അനാചാരത്തെ എതിർക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് ഉപനിഷത്തിൻ്റെയും ഗീതയുടെയും മഹാഭാരതത്തിൻ്റെയും സന്ദേശത്തെ മനസ്സിൽ വെച്ച ആചാര്യന്മാരായിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ചിന്തിക്കണം ആഗമാനന്ദ സ്വാമികൾ എത്ര എത്ര മഹാത്മാക്കൾ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ ഇവരൊക്കെ ഗീതയിലേക
സനാതന ധർമ്മം മുഴുവൻ ജാതീയമാണ് ജാതി ചില ജാതികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടായതാണ് ഈ തരത്തിലാണ് വ്യാഖ്യാനിച്ച് പോണത് കാണാം അതിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് മാറ്റി മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഏതായാലും നിർവേദമായാത് ലോകത്തിൽ കർമ്മത്താൽ കിട്ടുന്ന ലോകങ്ങളൊക്കെ അനിത്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സജ്ജനശ്രേഷ്ഠനായ ജ്ഞാനി ബ്രാഹ്മണൻ നിർവേദമായാത് അവൻ വൈരാഗ്യത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്താണ് കർമ്മം കൊണ്ടൊന്നും ഒന്നും കിട്ടില്ല വൈരാഗ്യത്തെ പ്രാപിക്കണം വൈരാഗ്യത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് വൈരാഗ്യത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു നാസ്തി അകൃത കൃതയേന കൃതയേന കർമ്മത്താൽ ഒരിക്കലും മഹാത്മഹത്തായ ആ സ്ഥാനത്തെ ബ്രഹ്മസ്ഥാനത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല സത്യസ്വരൂപത്തെ അറിയാൻ കഴിയില്ല ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ഭോഗങ്ങളൊക്കെ ക്ഷണികമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കുമാരാശാൻ പറയുന്നില്ലേ ആറ്റിൽ കഷ്ടങ്ങളെപ്പോൽ പെരുവഴിയിൽ വഴിക്കാരു പോൽ അമ്പരത്തിൽ പാറ്റും മേഘങ്ങളെപ്പോൽ കടൽ വഴി നടുവിൽ കപ്പലോട്ടും ജനം പോൽ പെറ്റിയിടുന്ന അമ്മയച്ഛൻ തനയധന കളത്രങ്ങൾ ഇത്യാദിയെല്ലാം തെറ്റെന്നുണ്ടായ സംഗം ധ്രുവവിരഹമതാണെന്തതിൽ സന്തവിപ്പാൻ ആറ്റിൽ കാഷ്ടങ്ങളെപ്പോൽ മരങ്ങൾ നദിയിലൂടെ അങ്ങനെ പോവും ഓരോരോ മരങ്ങൾ ഓരോരോ ഭാഗത്തേക്കായി പോവും ഇപ്പോൾ തീവണ്ടിയിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പം ഒരുമിച്ചിരിക്കും ഓരോരുത്തർ ഓരോരോ ഭാഗത്തേക്കായിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോവും ഇതുപോലെയുള്ളൂ അമ്മ അച്ഛൻ ബന്ധുക്കൾ ഈ ലോകം ഈ സമസ്ത വസ്തുക്കളും ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ ഇതിലധികമായിട്ടൊന്നുമില്ല എല്ലാ കാലത്തേക്കും ഈ വിഷയങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഭോഗലോകങ്ങൾ ക്ഷണികമാണ് എന്നറിഞ്ഞ് അറിയണേ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഉറപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കുന്നവനോടെ എങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറയുന്നുള്ളൂ സന്യാസത്തിലേക്ക് തിരിയാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അയ്യോ ഉറപ്പുള്ളവനോടെ സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലാത്തവർ സന്യസിച്ചോളെന്നില്ല ഈ ഭോഗലോകങ്ങളൊക്കെ ക്ഷണികമാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഗൃഹസ്ഥനും എവിടേക്ക് എത്താം സന്യാസത്തിലേക്ക് എത്താം കുറച്ചു കാലം ഗാർഹസ്ഥ്യ സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് ഇതൊക്കെ അത്രയൊക്കെ തന്നെയേ ഉള്ളൂ ഇതിലപ്പുറത്തേക്കൊന്നുമില്ല ഇതുകൊണ്ട് ആത്യന്തികമായ ശ്രേയസിലേക്കൊന്നും എത്തില്ല എന്ന് മനസ്സിലായാൽ എന്തു ചെയ്യുക തത് വിജ്ഞാനാർത്ഥം സ ഗുരുമേവാഭികച്ചേത് സത്യസ്വരൂപത്തെ അറിയുന്നതിനായി തത് വിജ്ഞാതാർത്ഥം ആ പരമാത്മാവിനെ അറിയുന്നതിനായി സത്യത്തെ അറിയുന്നതിനായി സ ഗുരുമേവാഭികച്ചേത് ഗുരുനാഥനെ തന്നെ പ്രാപിക്കണം ഗുരും ഏവാഭികച്ചേത് ഗുരുനാഥനെ പ്രാപിക്കൂ പ്രാപിക്കണം ഉറപ്പിച്ചു പറയാണ് വിധിലിങ്ങാണ് സ ഗുരുമേവാഭികച്ചേത് ഗുരുവെ തന്നെ പ്രാപിക്കണം ഏവ എന്നും പറഞ്ഞു ഗച്ചേൽ എന്നും പറഞ്ഞു രണ്ട് പദം അവിടെ പ്രയോഗിച്ചു ഏവ എന്നുള്ളതും ഉറപ്പിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഗച്ചേത് അഭിഗച്ചേത് അതും അതെ ഉറപ്പിച്ചു പറയാണ് ഗുരുനാഥനെ തന്നെ പ്രാപിക്കണം അങ്കിരസിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പുത്രനാണ് സംവർത്തൻ ബൃഹസ്പതിയുമായി വിരോധത്തിലായിരുന്ന സംവർത്തനാണ് മരുത്തിനെ ബൃഹസ്പതി ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ സഹായിച്ചതും യാഗം നടത്തി കൊടുത്തതും ശരശയ്യയിൽ കിടന്ന ഭീഷ്മരെ ചെന്നുകൊണ്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സംവർത്തനം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു ക്ഷിപ്പൻ 
ಮಕರಕುಂಡಲಮಂಡಿತೇನಗಂಡಸ್ಥಲೊನ್ನ ಸಮುಖಂ ಮಣಿಮಲ್ ಕಿರೀಡಂ ದೋರ್ದಂಡಷಂಡ ವಿವರೇ ಹರತ ಪರಾರ್ಧ್ಯಹಾರೇಣ ಕಂಧರಗತೇನ ಕೌಸ್ತುಭೇನ ಭಗವಾನ್ರೆ ಓರೋರೋ ಅಂಗೋಪಾಂಗಗಳೇ ಮರಣಿಕೇಣ ಎಂದೆಲ್ಲಾಂ ಭಗವಾನ್ ಧರಿಚಿಟ್ಟುಂಡು ನಲ್ಲ ಮಕರ ಮಲಸ್ಯತ್ತಿನ್ನೆ ಆಗಿರದಿಲ್ಲ ಕುಂಡಲಂಗ ಭಗವಾನ್ ಕರ್ಣಂಗ ಧರಿಚಿಟ್ಟುಂಡ ವಿದ್ಯುಕ್ಷಿಪ ಮಕರಕುಂಡಲ ವಿದ್ಯುಕ್ಷಿಪ ಎಂದು ಪಾ ಮಿನ್ನಲ್ಕೊಡಿಕ್ಕಾಣೋ ಅದಲ್ಲ ಮಕರಕುಂಡಲಗಳಾಣೋ ಅಧಿಕ ಶೋಭ ಚೋದಿಚಾಲ್ ಮಿನ್ನಲ್ಕೊಡಿಯೇಕಾ ಶೋಭೆಯಾಣ ಭಗವಾನ್ರೆ ಮಕರಕುಂಡಲಗಳು ಪಂಡೊರು ಮತ್ಸರಂ ನಡೆದು ಅತ್ರೆ ಭಗವಾನ್ರೆ ಮಕರಕುಂಡಲಗಳೂ ಮಿನ್ನಲ್ಕೊಡಿಯೂ ತಮ್ಮಿಲಾಣ ಮತ್ಸರಂ ನಡೆದು ಮಿನ್ನಲಿನಾಣೋ ಅದಲ್ಲ ಮಕರಕುಂಡಲಗಳಾಣೋ ಅಧಿಕ ಶೋಭ ಅದಿಲ್ ಆರು ಜಯಿಚು ಮಕರಕುಂಡಲಗಳು ಜಯಿಚು ಅದಾಂ ವಿದ್ಯುಕ್ಷಿಪ ಮಕರಕುಂಡಲ ಅಪ್ಪ ಮಕರಕುಂಡಲಗಳು ಆ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನೇಕಾ ಮಿನ್ನಲಿನೇಕಾ ಮಿನ್ನಲ್ಕೊಡಿಯೇಕಾ ಎತ್ರೆಯೋ ಎತ್ರೆಯೋ ಶೋಭೆಯುಂಡ್ ಅದಾರು ನೋಕಿರು ಸನಗಾದಿಗ ಭಗವಾನ್ರೆ ಓರೋರೋ ಭಾಗತ್ತೇಕ್ಕಿಂಗೆ ನೋಕುಂಬೋ ಕೊರನೇರ ಅದ ನೋಕಿ ನಕ್ಕು ಅದಿಂಗೆ ನೋಕಿ ನಿಕ್ಕುಂಬೋ ಪಿನ್ನ ಓರೊಂದು ಕಾಣಿಲ್ಲ ಮಕರಕುಂಡಲಂಗ ಸನಕ ಸನಲ್ಕುಮಾರ ಕೊರನೇರ ಮನಕ ಮಕರಕುಂಡಲ ನೋಕಿ ನಿಂದು ಸನಕ ಭಗವಾನ್ರೆ ಪಾದ ನೋಕಿ ನಿಂದು ಅಂಗೇ ಓರೋರ್ತರು ಭಗವಾನ್ರೆ ಓರೋರೋ ಭಾಗ ನೋಕಿ ನಿಕ್ಕುಂಬೋ ಕೊರೇ ನೇರಂ ಅವಡ ತನ್ನೆ ಆಗು ಆ ಮನಸ್ಸು ಪಿನ್ನ ಓರೊಂದು ಕಾಣಾನ್ ಪಟ್ಟಣಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ವಿದ್ಯುಕ್ಷಿಪ ಮಕರಕುಂಡಲ ವಲ್ಗೀತೇನ ಪಿನ್ನೆಯೋ ವೇರೆ ಚೊಲ್ಲು ನೋಕಿಯದ ಭಗವಾನ್ರೆ ಆ ವಿಶಾಲಮಾಯಿರಿಕ್ಕಿನ ಮಾರಡತಿಲೇಕಾಣ ಆ ಮಾರಡತಿ ನೋಕಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲೋ ನಾಂತರಂ ಹಾರ ಮುತ್ತುಮಾಲ ಕಂಡು ಆ ಮುತ್ತುಮಾಲ ಕಾಣಾನ ಎಂತೊರು ಭಂಗಿಯಾ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಗನೆ ಓರೋರೋ ಸನಗಾದಿಗ ನಾಲ್ ಪೇರಾಂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶ್ರದ್ಧಿಕ ಸನಗನಂಡ ಸನಂದನಂಡ ಸನಲ್ಕುಮಾರ ಅಪ್ಪ ಸನಗ ಸನಂದನ್ ಸನಾತನ ಸನಲ್ಕುಮಾರ ಇವರ ನಾಲ್ ಪೇರೂ ಈ ಭಗವಾನೆ ಪಟ್ಟಿ ಕೇಟ್ಟೇ ಉಳ್ಳು ಭಗವಾನ್ ಇದುವರೆ ಕಂಡಿಟ್ಟಿಲ್ಲೋ ಸ್ವದವೆ ಎಂಗೆ ಅವರು ಈ ಭಗವಾನ್ರೆ ಈ ಸ್ವರೂಪತೆ ಒಂದು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಪದಿವಲ್ಲ ಈ ಸ್ವರೂಪಧ್ಯಾನ ಸ್ವರೂಪಧ್ಯಾನ ಅದಿನ ಪರಯ ಅಪ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಾವಿವರ್ಕ ಪರಂಜು ಕೊಡುತ್ತದ ಓಂಕಾರತ್ತಿನ್ನೆ ಮಹಿಮೆಯಾಣ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾ ದಿವಸವೂ ಇವರ ಆ ಪ್ರಣವತೆ ಎಂಗೆ ಧ್ಯಾನಿಕ್ಕೂ ಆ ಊ ಮಾ ಆ ಊ ಮಾ ಆ ಊ ಮಾ ಆ ಊ ಮಾ ಅಗಾರಂ ಉಗಾರಂ ಅಕಾರಂ ಪಿನ್ನೆ ನಾದಂ ಬಿಂದು ಇಂಗನೆಯೊಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳದಾಯಿರಿಕ್ಕಿನ ಓಂಕಾರತ್ತಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳೆ ಪಟ್ಟಿ ಇಂಗೆ ಚಿಂತಿಚು 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 ಪ್ರಣವೋಪಾಸನ ಮಾತ್ರ ಚೇದ ರೂಪಮಿಲ್ಲಾತ ಪರಬ್ರಹ್ಮತ್ತೆ ಚಿಂತಿಚಿರಿಕ್ಕಿನವರಾಯಿರನ್ನು ಆರ ಸನಗಾದಿಗ ಎಂದಿಟ್ಟು ಈ ಸನಗಾದಿಗಳೋಡಾನ ಬ್ರಹ್ಮಾವ ಒಂದು ದಿವಸಂ ಪರಂಜದ ಜಾ ವೈಕುಂಠತಿ ಪೂವಂಡಾಯಿ ವೈಕುಂಠಂ ಕಾಣಂಡಾಯಿ ಆ ವೈಕುಂಠಮೂರ್ತಿ ಆಯಿರಿಕ್ಕಿನ ಭಗವಾನೆ ಕಾಣಾನ ಎಂತಾಣ ಭಂಗಿ ಎಂದರಿಯಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಂದರ್ಯಂ ಕೂಡ ಒಂದಿಚು ಬಂದದ ಪೋಲೆಯಾಣ ಭಗವಾನ್ರೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಭಗವಾನ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಾನ ನಲ್ಲ ಭಂಗಿಯಾಣ ಮೂಕ್ ಕಾಣಾನ ನಲ್ಲ ಭಂಗಿಯಾಣ ಇಂಗನೆ ಅಂಗನೆ ಕೊರೆ ಪರಂಜು ಕೊಡುತ್ತಿಟ್ಟುಂಡ್ ಇದೊಕ್ಕೆ ಪರಂಜು ಕೇಟ್ಟ ಸಮಯತ್ತು ಸನಗಾದಿಗಳು ತೋನಿ ಏ ರೂಪಮಿಲ್ಲಾತ ಬ್ರಹ್ಮಂ ಎಂಗೆ ಆ ರೂಪಮೆಡುಕ ನಾವೊಂದು ಕಾಣಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲೇ ಎಂದಿಟ್ಟಾಣ ಅವರು ಆ ರೂಪಮೆಡುತ್ತಿರಿಕ್ಕಿನ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನೆ ಕಾಣಾನ್ ವೇಂಡಿ ಇಪ್ಪ ವೈಕುಂಠತಿಲೇಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಪಿನ್ನೊರು ದಿವಸಂ ಬ್ರಹ್ಮಾವ ಪರಂಜು ಕೊಡುತ್ತು ಆ ಭಗವಾನ್ ವಿವಾಹಂ ಕಳಿಚು ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ ಸಂಶಯ ಈ ಭಗವಾನ್ ವಿವಾಹಂ ಕಳಿಕ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಂಗಿನ ಆ ವಿವಾಹಂ ಕಳಿಕ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅವಡೆ ಉಂಡೆ ಪರಂಜ ಸಮಯತ್ತು ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಕಾಣೊಂದು ಮೋಹಂ ತೋದಿ ಪಿನ್ನೆ ಪರಂಜು ವಿವಾಹ ಒಕ್ಕ ಕಳಿಞ್ಞ ಸಮಯತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯಡ ಆಗ್ರಹ ಪ್ರಕಾರ ಭಗವಾನ್ ಒಂದು ವೀಡ ಪಣಿ ತೋತ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ವಿವಾಹಂ ಕಳ
അപ്പം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല കടലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആരും വരില്ല കടലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആരാ ഉണ്ടാവുക അവിടെ കടലിലുള്ള ജീവികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ കടലിലുള്ള ജീവികൾക്കല്ലേ നമ്മളെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും കൂടി താമസിക്കാൻ ഗംഭീരമായ ഒരു കൊട്ടാരം പണിയം എന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ തൻ്റെ യോഗമായ ബലം ഉപയോഗിച്ച് യോഗശക്തി ഉപയോഗിച്ച് അതിഗംഭീരമായ ഒരു വീട് പണിതു അങ്ങനെ പണിതിരിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ പേരാണെന്ത് വൈകുണ്ഠം 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 എന്ന് ആ വൈകുണ്ഠത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ആര് വന്നത് സനകാദി യോഗീശ്വരന്മാർ വന്നത് അപ്പോൾ സനകാദികൾക്ക് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടങ്ങോട്ട് എന്താ തലയിലേക്ക് കയറിയില്ല എന്ന് പറയാറില്ലേ നമ്മൾ കാരണം ഒന്നാമത് ബ്രഹ്മത്തിന് രൂപമില്ല എന്ന് ധരിച്ചവരാണ് അവർ അപ്പോൾ ബ്ര രൂപമില്ലാത്ത ബ്രഹ്മം രൂപമെടുത്ത് വന്നാൽ ആ ആകാര സൗഷ്ഠവം നല്ലതുപോലെ കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ട് ആനന്ദിക്കണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വന്നത് ഇതാണൊരു മൂന്നാല് ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഭഗവാൻ്റെ ആകാര സൗഷ്ഠവത്തെ പറ്റി ഭഗവാൻ്റെ ലാവണ്യാതിശയത്തെ പറ്റി എത്രയാ വേദവ്യാസ മഹർഷി വർണ്ണിക്കണതല്ലേ ഭഗവാൻ്റെ മാരിടം കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ആ മാരിടത്തിലുള്ള മുത്തുമാല കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഭഗവാൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വളകൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഭഗവാൻ്റെ തിരുമുഖം കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഭഗവാൻ്റെ കൈകൾ കാണാൻ അതിലേറെ ഭംഗി ഭഗവാൻ ഉടുത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നാന്തരം ആ എന്നാൽ പറഞ്ഞില്ലേ പീതാം ശുകേ പ്രതുനി തമ്പിനി ആ മനോഹരമായിരിക്കുന്ന ആ അരക്കെട്ടിൽ ഭഗവാൻ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പീതാംബരം കാണാൻ എന്തൊരു ഭംഗിയല്ലേ ഇതിങ്ങനെ കണ്ട് 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 ഇപ്പോൾ ആ സ്വരൂപാസക്തി നല്ലതുപോലെ ഉണ്ടായി ഇനി രൂപാസക്തി ഭക്തി എന്ന് അതിന് പറയാട്ടോ ഭക്തിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗമാണ് രൂപാസക്തി ഭഗവാൻ്റെ സുന്ദരമായിരിക്കുന്ന ആ രൂപത്തിൽ വല്ലാത്തൊരാസക്തി വന്നു ആർക്ക് സനകാദികൾക്ക് നാല് പേർക്കും എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി എന്നാണ് ഇനി പറയാൻ പോകണം സന്ധ്യാദീപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ സന്ധ്യാദീപം അമൃത ടി വി ഗാന്ധിനഗർ വഴുതക്കാട് തിരുവനന്തപുരം പതിനാല് ഇമെയിൽ സന്ധ്യാദീപം അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം സന്ധ്യാദീപത്തിന്റെ ഈ സർഗം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം